Thank the Lord for giving this opportunity to memorial meeting of Rahil Amagaru. Rahil Amagari Nyapakarda Kudikaku. నేను కూడా రావడానికి దేవుడి ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ పరిశుద్ధ బాబు గారు ఫర్ దస్ట్ మనీ దట్ యూ ఫ్రూట్ ఆఫ్ రాజర్ హోస్ వాజ్ మినిస్ట్రీ ఇన్ నైన్టీన్ సంవత్సరంలో ఆ పరిచర్య ఫలాన్ని మీరు పొందడాని గురించి సాక్ష్యం చెప్పినందుకు పరిశుద్ధ బాబు గారికి ప్రత్యేక వందనాలు పరిశుద్ధ బాబు గారు హిస్ ఎ ఫ్రూట్ ఆఫ్ దట్ మినిస్ట్రీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరంలో మా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత అప్పుడప్పుడే కోలుకుంటూ ఉన్నాను ఆ రీతిగా పంత అదైన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఆ ఆస్మా గారిని ఆ దైవ సేవకుడి ద్వారా మీటింగ్స్ నిర్వహించడం జరిగింది ఆ మీటింగ్స్ ద్వారా ఒక ఫలముగా పరిశుద్ధ బాబు గారిని దేవుడు నియమించిన వారిని ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను రాహేలమ్మ గారి జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మనం అందరం ఇక్కడ కూడి వచ్చామండి ప్రతి జ్ఞాపకార్థ కూడికలో కూడా నేను ఈ మూడు మాటలు చెప్తూ ఉంటాను మెమోరియల్ మీటింగ్స్ ఆర్ ఆర్గనైజ్ ఫర్ త్రీ పర్పస్ ఈ జ్ఞాపకార్థ కూడిక అనేది మూడు ఉద్దేశాలను మిలితం చేసుకుని ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటుంది నంబర్ వన్ మొదటి కూడికలు ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తారంటే ఒకరినొకరు ఆదరించుకోవడానికి ఏర్పాటు చేస్తారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాహేల్ అమ్మ గారు ప్రాముఖ్యంగా రాహేల్ అమ్మ గారి విడిచిపెట్టబడిన కుటుంబ సభ్యులు వారు ఆ గుండె పగిలిన వేదనతో ఉండగా వారి కొరకు ప్రత్యేకంగా ఈ కూడికి ఏర్పాటు చేయబడింది రాహేల్ అమ్మ గారు ఇక ఈ ఆమె గతించింది ఆమె చనిపోయిన కొద్ది నిమిషాల తరువాత సేవలో నా తోటి సా సహ పని వారు యేసుదాస్ గారు ఇలా జరిగిందయ్యా అని నాకు మెసేజ్ పెట్టారు వెను వెంటనే నేను పరిశుద్ధ బాబు గారికి ఫోన్ కాల్ చేసి నా నా ప్రగాఢ సానుభూతిని వారికి తెలియపరిచాను నెక్స్ట్ డే కేమ్ హియర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ ప్రైడ్ ఫార్ ద ఫ్యామిలీ తరువాత రోజే వేకు జావనే ఇక్కడకు వచ్చి ఈ కుటుంబం విడిచిపెట్టబడిన కుటుంబం కొరకు ప్రార్థించడం జరిగింది అయితే జ్ఞాపకార్థ కూడిక ఖచ్చితంగా నేను వస్తానని అప్పుడే నేను వాగ్దానం చేశాను ఎందుకని మేము ఇక్కడకు వచ్చినంత మాత్రాన చనిపోయిన రాహేల్ అమ్మ గారు తిరిగి జీవం పోసుకుని బ్రతికి ఇక్కడకు వస్తుందని కాదు దాని అర్థం బట్ దట్ వి ఆర్ కంఫర్ట్ టు ద ఫ్యామిలీ అండ్ దీవర్స్ హియర్ అయితే కుటుంబానికి అలాగే కూడి వచ్చిన విశ్వాసులు అందరికీ ఆదరణ కలుగుతుందని నేను ఆ మాట చెప్పాను రెండవదిగా జ్ఞాపకార్థ కూడిక ఉద్దేశాల్లో రెండవ ఉద్దేశం ఏమిటంటే జాన్ చెప్టర్ ఫోర్టీన్ యోహాను స్వార్త అండి పద్నాలుగో అధ్యాయము that where i am there you may be also yohan swartha 14th vachya modatu vachinu nundi mee hrudayamunu kalavarapadaniya kudi devun yendu vishwasam unchuchunnaru naa yendu nu vishwasam unchudi naa tandri inta aneka nivasamunu kalavu leni edala meeto cheppudunu meeku sthalamu siddha paracha velluchunnanu nenu velli meeku sthalamu siddha parichina edala nenundu sthalamulo meerunu undulaguna marala vachi నా యుద్ధం నుండుటకు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోదును యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఏమని చెబుతున్నారండి ఇక్కడ ఆయన మూడున్నర సంవత్సరాలుగా పరిచయం చేశారు ఇప్పుడు తన పరలోక నివాసానికి తిరిగి వెళ్లే సమయం వచ్చేసరికి ఆయన చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంభాషణ ఇక్కడ నెలకొల్పుతున్నారు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే 
నేను వెళ్ళబోతున్నాను మిమ్మల్ని అందరినీ నేను విడిచిపెట్టి వెళ్ళబోతున్నాను నేను ఎందుకు వెళుతున్నానంటే పరలోకములో మీ కొరకు నివాస స్థలములు సిద్ధపరచ వెళుచున్నాను నేను నా పూర్ణ హృదయంతో విశ్వసించేది ఏమిటంటే జీసస్ ఇస్ బిల్డింగ్ ఎ హోమ్ ఫర్ ఈచ్ వన్ అవర్స్ ఇన్ హెవెన్ విత్ ఇస్ ఓన్ హ్యాండ్స్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు తన స్వహస్తాలతో ఇక్కడ కూడి వచ్చిన మనందరి కొరకు పరలోక రాజ్యములో నివాస స్థలములు సిద్ధపరుచుచున్నారు మీరు అనొచ్చు అయ్యా దానికోసం ఏదన్నా ప్రత్యేకమైన బైబిల్ వచ్చిన ఏదన్నా ఉందా అని మీరు అడగొచ్చు దాని కొరకు ప్రత్యేకమైన బైబిల్ వచ్చిన వేది నేను చూపించను కానీ అయితే ఒక మంచి ఉదాహరణ చెబుతాను మన అనుదిన జీవితంలో తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు పరిశుద్ధాత్ముడు త్రిత్వమైన దేవుడు ఎలా పని చేస్తాడనేది ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను సృష్టిని సృష్టించుచున్న క్రమంలో దేవుడు అన్నాడు కదా సూర్య చంద్ర నక్షత్రాదులు కలుగును గాక అని ఆయన మాట బయలు వెడలిన తోడని సర్వ సృష్టి కూడా సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు మనుగడలోనికి వచ్చేసాయి వృక్షములు కలుగును గాక తాడి చెట్టు కలుగును గాక మామిడి చెట్టు కలుగును గాక అలా ఆయన పలికి పలకగానే వృక్షములు భూమిలో నుండి మొలచి బయటకు వచ్చాయి left heaven came to planet earth took the dust of this earth and fashioned man in his image and gave the breath of life aithe manavunni srushtinche degurku vache sariki paralokamulo nundi paralokame digi vachinatluga tandri aina devudu kumarle yesu christu prabhuvaru parishuddhaatmudu trithvamaina devudu taane bhoomi medaku vachi tana santa hastalato neelam antini teesukoni naruni ga nirminchi తన స్వరూపము చొప్పున తన పోలిక చొప్పున మానవుణ్ణి సృష్టించాడు అక్కడ మాత్రమే కాదు గానీ మానవుని విమోచన విమోచించే సమయం వచ్చేటప్పుడు రక్షించడానికి విమోచించడానికి ఏ గాబ్రియలు దోతనో ఏ మిఖాయలు దోతనో ఒక కన్యక గర్భంలో దేవుడు పుట్టించేసేసి వారి ద్వారా మానవునికి రక్షణ ఇప్పించేసి ఉండొచ్చు అయితే దానికి బదులుగా తన ఏకైక కుమారుణ్ణి అద్వితీయ కుమారుణ్ణి మానవాళి రక్షణ కొరకు భూమి మీదకి పంపుదామని నిర్ణయించాడు God the Father Jesus and the Holy Spirit were actively involved kabatti srushtini srushtinche tappudunu manavalini vimochinche tappudunu tandrena devudu komade yesu christu prabhu varu parishuddhaatmudu kuda varu ee pani lo bhagamai unnarani manam gamaninchochu and because of that i believe that jesus is building a home for each one of us in heaven danini batte manu vitte gamaninchi cheppavachu adu entante yesu christu prabhu varu tanaku taane manandaru koraku paraloka rajyamulo nivasa sthalamulo yerparuchuchunnaru when rahel garu's home has completed he invited her into a heavenly home rahel amma gariki paralokamlo aina kattavalisina aa graham kattadam poorthayipogane ika aina aa paraloka rajyaniki aa nivasa sthalaniki rahel amma garini aahvanam chesaru amen amen the first point the reason why we have memorial meet is to comfort one another nyapakartha koodika erpaatu cheyadaniki venukunna modati uddesham emitante okka neenu okaru aadarinchukovadam number 2 rendavadi emitante to teach you that this heaven is a prepared place for prepared people siddha paracha badina prajalo koraku paraloka rajyam anedi siddha paracha badina stalam ani gurtu chesukodaniki ee rendava uddeshyam jnapakarthu kodikaku amen amen my professor who taught me in america said that every person should experience death once a year అమెరికాలో నాకు బోధించిన ప్రొఫెసర్ గారు ఆయన ఒక అద్భుతమైన మాట మంచి మాట చెప్పారు అది ఏమిటంటే ప్రతి మనిషి ప్రతి సంవత్సరం సంవత్సరానికి ఒకసారి 
మరణాన్ని రుచి చూడాలని చెప్పాడు వై బికాస్ అదర్వైస్ వి విల్ ఫీల్ దట్ వి గోన్ బి హియర్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ అండ్ విల్ రిమెంబర్ విల్ ఫర్గెట్ దట్ జీసస్ ఇస్ ప్రిపేరింగ్ అ హోమ్ ఫర్ us అండ్ వి విల్ నాట్ ప్రిపేర్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ ప్లానెట్ ఎర్త్ టు గో టు దట్ ప్రిపేర్డ్ ప్లేస్ ఎందుకనంటే మనం సంవత్సరానికి ఒకసారైనా మరణాన్ని కల్లేదుటిగా చూడకపోతే ఇక ఇదే జీవితం శాశ్వత కాలం ఎక్కడే భూగ్రహం మీద ఉండబోతున్నాం అని అనుకొని పరలోక రాజ్యంలో యేసు ప్రభు వారి నివాస స్థలాలు సిద్ధపరుస్తారు అది మన నిజమైన ప్రదేశం శాశ్వతమైన ప్రదేశం అన్న విషయాన్ని మర్చిపోతారు కాబట్టి సంవత్సరానికి ఒకసారైనా మరణం మన కళ్ళ ముందు ఉండాలని చెప్పేవారు ఇక జ్ఞాపకార్థ కూడికకు వెనుక ఉన్న మూడవ ఉద్దేశం హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక అండి పదమూడవ అధ్యాయం దగ్గర కొద్దాం ఏడవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం మీకు దేవుని వాక్యము బోధించి మీ పైన నాయకులుగా ఉన్న వారిని జ్ఞాపకము చేసుకుని వారి ప్రవర్తన ఫలమును శ్రద్ధగా తలంచుకొనుచు వారి విశ్వాసమును అనుసరించుడి మూడవదిగా జ్ఞాపకార్థ కూడికకు వెనుక ఉన్న మూడవ ఉద్దేశం ఏమిటంటే మనల్ని నడిపించిన వారి మనల్ని ముందుండి నడిపించిన వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం శ్రద్ధగా తలంచుకోవడం మూడవ ఉద్దేశం ఈ ఏదో జంతువు లేకపోతే ఒక మొక్క చనిపోయినప్పుడు అది భూమిలో కలిసిపోద్ది మానవులు కూడా నేల మంటి నుండే తీయబడి సృష్టించబడిన వారు కాబట్టి వారు కూడా నేల మంటిలోనే కలిసిపోతారు బట్ ద రైటర్ ఆఫ్ హీబుల్స్ ఇస్ రిమైనింగ్ అస్ అయితే హెబ్రి గ్రంథకర్త మనకి ఏమని జ్ఞప్తికి తీసుకొని వస్తున్నాడంటే రిమంబర్ దోస్ లెడ్ యూ మిమ్మును నడిపించిన నాయకులుగా ఉన్న వారిని జ్ఞాపకము చేసుకోండి అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కూడి వచ్చిన మనమందరము కూడా గాడ్ హాడ్ గివెన్ యూ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఎన్కౌంటర్ విత్ రాహేల్ అమ్మ గారు దేవుడు రాహేల్ అమ్మ గారితో కలిసి ఉండడానికి ఆమెను ఎదుర్కోవడానికి ఆమెతో సహవసించడానికి దేవుడు మనందరికీ గొప్ప ధన్యతను అనుగ్రహించాడు ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన వేలు ముద్ర ఒకరి వేలు ముద్ర ఇంకో వేలు ముద్ర కలవదు అయితే రాహేలమ్మ గారి వేలు ముద్ర మనందరి మీద ముద్రించబడింది దాని అర్థం ఏమిటంటే ఆత్మీయ జీవితంలో మీరు ముందుకు సాగడానికి కొన్ని జ్ఞాపకాలు కొన్ని అనుభవాలను ఆమె మేము ముందుంచి వెళ్ళింది ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే వాటన్నిటినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇక్కడ హెబ్రి గ్రంథకర్త ఏమని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడంటే వాటన్నిటినీ అనుసరించుడి అని అంటున్నాడు ఆ వాటిని గురించి ఆమె చేసిన క్రియల గురించి ఏదో మాట్లాడుకోవడం కాదు గాని ఆ విశ్వాసాన్ని విశ్వాస ఫలాలను మనం అనుసరించే వారిగా ఉండాలి ఈ సభ ముగింపు అయిపోయిన తర్వాత ఇక సభ నుండి మీరు వెళ్ళిపోతూ ఉండగా ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ డిసిషన్ వన్ వన్ పాయింట్ దట్ హ్యావ్ లర్న్ ఫ్రమ్ రాహేల్ అమ్మ గారు దట్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఈ సభను విడిచి వెళ్లే లోగా మీరు ఒక తీర్మానం చేసుకోవాలి అదేంటంటే రాహేల్ అమ్మ గారి నుండి ఎన్నో విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం కనీసం ఒక్కదానినైనా ఆమె జీవితం నుండి ఇదిగో నేను ఇది అవలంబించబోతున్నా ఇది చెయ్యబోతున్నా తీర్మానంతో వెళ్ళాలని మనం చేస్తున్నాను ఈరోజు నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్న వాక్య సందేశం ఏమనగా యోగు గ్రంథం అండి పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చి నన్ను ఒక్కసారి మనం తెరచి చూద్దాం so he cannot pass yobu grandham 14 5 narula aayush kalamu parimiti kaladi vari nelala sankhya neeku telise unnadi mencha jalani vaya parimanamu neevu variki niyaminchi unnavu amen amen what is the, what is the, uh, the book of job teaches us yobu grandham manaku evani bodhisthundandi god who created us manalla srushtinchina devudu has also a plan when we will be exiting from this planet earth and go to our heavenly home ee bhugrahanni vidichi petti ee samayamlo paraloka rajyaniki mana vellalo ayina mundugaane nirnayinchi unnadu amen amen but yes if, no matter how we die you know in an accident 
or in a sickness or whatever one day everybody in this world have to die yella chanipoyinappatiki adi accident dwara chanipothama ledha rogam vachi chanipothara ledha balahinuthi chanipothara ye margam aina sare edo oka reetiga prathi manushi kuda maraninchavalisinade amen amen so but when when you know that death is coming you don't have to be apprehensive because god who created us is in control of everything gamaninchandi manam chanipothaam ani telisinappudu దేవుడు సర్వాధికారము కలిగి ఉన్నాడు అని మనం ఒక జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోగలుగుతాం మీ జీవితం మీద ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు పన్నెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనాన్ని మనం చదివితాం లోకాసువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనాన్ని మనం చదువుదామండి వెరీ హెయిర్స్ ఆన్ ఎ హెడ్ అన్ నంబర్ డూ నాట్ ఫియర్ are the, uh, you are more valuable than many sparrows me tala ventrukal anni yu lekkimpa badi unnavi bhaya padakudi meeru anekamaina pichukala kante shreshthulu kara amen amen what so what is jesus teaching us yesu christu probar ikkada manaku em anubodisthunnarandi that god is in control of your life and he knows everything that's happening in our life me, nothing happens out of accident me jeevitham patla poorthi ajamayishi adhikaranni devudu kaligi unnadani asala ayinaku teriyakunda edi jaragadani manaki ikkada ardham avutundi amen amen he the jesus is clearly saying yesu christu probar spashtanga jebutunna devutante he has numbered the hairs in your head మీ తల వెంట్రుకలను కూడా ఆయన లెక్కించేంతగా మిమ్మల్ని పట్టించుకుంటున్నాడు అని స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు దిస్ మార్నింగ్ ఈ రోజు ఉదయం ఫర్ వి కేమ్ హియర్ బి కోమ్డ్ అవర్ హియర్ మనం ఎక్కడికి వచ్చే దానికి ముందుగా మన ఇంట్లో మనం మన తల దువ్వుకొని వచ్చాం అండ్ ఎవ్రీ వన్ అట్ ఇస్ వన్ ఆర్ టూ హెయిర్స్ వేర్ ఆన్ ద కోమ్ ఆర్ ఆన్ ద బ్రష్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ దువ్వుకొనే దువ్వెనలోను బ్రష్ లోనో కనీసం మన తల వెంట్రుకల్లో ఒకటి లేదా రెండు వెంట్రుకలన్నా కనీసం రాలిపోయి ఉంటాయి వాట్ డి వి డు ఇప్పుడు మనం ఏం చేసి ఉంటాం we just took it and threw it aside and came here aa duvyanlo nundi ralipoyina tala vindrukalu teesi pakkana padesesi manam ikkadiki vachyam but you know what's happening aithe em jarugutundo meeku telusa immediately the day, the minute the second that you put a hair on your on your the comb on your hair in the heavenly computer it has been updated how many hairs are left behind in your hair mee tala ventrukalallo nundi okati rendu ventrukalu duvyanaloniki raali padipoyinappude em jarutundo telusandi aa paraloka paralokapu computer lo mee tala ventrukalallo enni raalai anna vishayalu kuda akkada namodu cheyabadtayi the point i'm trying to say is nenu cheppalanukuntunna devu entante god is concerned about you and everything in your life దేవుడు నీ పట్ల ఎంతో శ్రద్ధను వహించి నీ జీవితంలో ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఆయన పట్టించుకునే వాడే ఉన్నాడు ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే నథింగ్ హ్యాపెన్స్ విత్ అవర్స్ గాడ్స్ డిరెక్షన్ ఆయన నడిపింపు లేకుండా ఏది జరగదు అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి రాహేలమ్మ గారు గొప్ప ప్రార్థన యోధురాలు మంచి కౌన్సిలర్ గా ఉంటూ అనేక మందిని నడిపించిన నాయకురాలు అయితే ఇంతకు ముందు మనం విన్న సాక్ష్యంలో ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యంలో గమనించదగినది ఏమిటంటే ఎవరైనా దశమ భాగాన్ని తీసుకొని వచ్చి తనకి ఇస్తే దానిలో కొంత తీసి మరలా ఇచ్చిన వారికి వెనక్కి ఇచ్చి హలో మీరు ఇంకా ఈ కొంచెం ఆర్థిక అవసరతలో ఉన్నారు కాబట్టి దీన్ని మీరే వాడండి వెనక్కి కొంత ఇచ్చేదంట this is the second time i'm hearing such testimony when i once i heard it my you know when i was studying in america my college professor said the same thing ide vishayam nenu rendo sari maatra vintunna okato sari modati sari ekkada vinnanante america lo college professor garu oka ayina chepparu ayina cheppaga vinnanu idi rendo sari ekkada vintunnanu amen amen and i'm sure that rahel abgar was an example what i mean what my professor taught me many years ago ah professor na ma professor gar chaala samacharala kritam bodhinchina aa bodhanaku rahelamma gar oka manchi maadiri ani nenu cheppagalanu and i really praise lord for that aa danini batti aame jeevithanni batti nenu kachithanga devuni stutisthunnanu amen hallelujah in matthew chapter 27 matthew suvartha 27th adhyayam degiru kodda in was 46 we hear a very powerful verse which you read on good friday 46th vachanamlo good friday shubha shukrava ఉన్నాడున మనం చదివే ఒక శక్తివంతమైన మాటలు ఇక్కడ పొందుపరచబడి ఉన్నాయి జీసస్ క్రైడ్ విత్ అలౌడ్ ఎలోయి ఎలోయి లమా సబక్తని మై గాడ్ మై గాడ్ 
why have you forsaken me 27 46 lo inchu minchu 3 gantalu appudu yesu eeli eeli lama sabakthani ani biggaraga keka vesunu aa maataku na deva na deva nannenduku cheyi vidichitu ani ardhamu amen amen the the i'm not going to preach a message a good friday message here nen ikkada shubha shukravara sandeshanni prasanginchadaniki raledu but the point i want to share to yes aithe nenu meeku panchuko nenu meeto panchukovalu anukuntunna vishayam emitante jesus experience what second for second means vidichi petta baduta lo unna baadha enta goppaga untado yesu christu prabhu varu anubhavinchi unnaru amen amen all the family members especially who are close to uh, in rahelam garu Uh, have been who and spending time with her in spite of her weakness and everything still when uh, when they when she is no more when they came to know that she is no more it's a really their experience a forsaken feeling in their life rahela magarito sudirgha samayanni gadipi vari balahinatallo kuda vari vinnante undi varito vedadiyarani anubandhanni sahavasanni kaligunna ee kutumba sabhyulu vidichi petta badutallo unna baadha ఆ బాధను ఈ సమయంలో వారు అనుభవిస్తున్నారు అయితే ఈ మాటల ద్వారా నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను జీసస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ ఫర్ సెకండ్ మీన్స్ ఆన్ కాల్వరి కల్వరి గిరిలో విడిచిపెట్టబడుటలో ఉన్న బాధ ఏంటో ఏసయ్య అనుభవించి ఉన్నారు వై ఎందుకని టు హెల్ప్ us at such a time as this అటువంటి పరిస్థితి ఇదిగో ఈ స్థితిలో మనం ఉన్నాం కదా ఇటువంటి పరిస్థితులలో మనకు సహాయం చేయడానికి ఆయన అనుభవాన్ని కూడా అనుభవించి ఉన్నారు ఆమెన్ ఆమెన్ హి నోస్ వాట్ ఫర్ సెకండ్ మీన్స్ టు బి సెపరేట్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫ్రమ్ హిస్ హెవెనలీ ఫాదర్ విడిచిపెట్టబడుటలో ఉన్న బాధ ప్రాముఖ్యంగా పరలోకపు తండ్రితో కాస్త సమయం విడిచిపెట్టబడుటలో ఉన్న బాధ ఏమిటో ఏసయ్యకు సుస్పష్టంగా తెలుసు ఆమెన్ ఆమెన్ ద రైటర్ ఆఫ్ హిబ్రూస్ ఇస్ సేయింగ్ ఇన్ హిబ్రూ చాప్టర్ 4 హిబ్రూ హిబ్రూ గ్రంథకర్త హిబ్రూలు కురాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో ఏమని బోధిస్తున్నారంటే ఇన్ వర్స్ 14 వి రీడ్ 14వ వచనం మనం చదువుదామండి దేర్ఫర్ సిన్స్ వి హావ్ ఎ గ్రేట్ హై ప్రీస్ట్ హు హస్ పాస్డ్ త్రూ హెవెన్ జీసస్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ లెట్ us hold fast to our confession for we can we do not have a high priest who cannot sympathize with the weakness but one who is tempted in all ways as we are yet without him without sin therefore let us draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace in time of need hebrew ku rasina patrika 4 14 nundi chaduvam aakasha mandalamu gunda vellina దేవుని కుమారులైన యేసు అను గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మనకు ఉన్నాడు గనుక మనము ఒప్పుకొని దానిని గట్టిగా చేపట్టుదము మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతల ఎందు మనతో సహానుభవము లేనివాడు కాడు గాని సమస్త విషయములలోనూ మన వలనే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండెను గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృపాసనము నొద్దకు చేరుదము మానవుడు అనుభవించే ఆ శ్రమలన్నిటినీ బలహీనతలన్నిటినీ అనుభవించి ఉన్నవాడు కాబట్టి draw closer to him meeku sahayam cheyadaniki mimmalu nadipinchi balaparachadaniki ani siddhanga unnadu aithe manamu cheyavalisindalla emitante aayanaku samipamuga raavadame amen amen normally or physically we like to go away from god god where are you god you like to ask the question manamu bhautikanga aayanaki samipamuga undakapovachu kabatti deva ekkada unnavayya అని అడిగేవారిగా ఉండకూడదు వెన్ వై డి దిస్ ట్రాజిక్ థింగ్స్ హ్యాపన్ ఇన్ మై లైఫ్ దేవా నా జీవితంలోనే ఎందుకు ఈ బాధాకరమైన పరిస్థితులు ఈ అనుభవాలు ఈ కష్టాలు ఎందుకు కలుగుతున్నాయి అయ్యా వేర్ ఆర్ యు ఎక్కడ ఉన్నావయ్యా వి మే ఆస్కింగ్ లైక్ దిస్ క్వశ్చన్ మనం అలాంటి ప్రశ్నలు దేవుని సన్నిధిలో ప్రశ్నిస్తూ ఉండొచ్చు నెవర్ ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్ అయితే ఎప్పుడు దేవుణ్ణి అలాంటి ప్రశ్నలు అడగకండి యు నో వై ఎందుకో తెలుసా హి బ్లెసెస్ us ఆయన మనల్ని ఆశీర్వదించేవాడు when he blesses us we will do not ask god why are you blessing me why don't you bless other people why don't you bless those people we never ask దేవుడు మనల్ని దీవించినప్పుడు ఉన్నత స్థితికి తీసుకొచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనం ప్రశ్నించం కదా దేవా నన్నే ఎందుకు ఆశీర్వదించావయ్యా ఫలానా వ్యక్తిని ఎందుకు ఆశీర్వదించాలా ఫలానా వ్యక్తిని దీవి ఎందుకు దీవించాలా అని మనం ఆ సమయంలో దేవుని ప్రశ్నించం కదా therefore we have no rights to question god where are you కాబట్టి మనం కూడా ఎక్కడ ఉన్నావయ్యా అని 
కష్ట సమయంలో అడగడానికి ప్రశ్నించడానికి అసలు మనకు హక్కే లేదు ఆయన మీ ప్రక్కనే మీ విన్నంటే ఆయన ఉన్నవాడు and you don't realize the presence of god aithe baadhakaramaina paristhithilu unnappudu baadha padutu vedana padutu kannilu karustu aina sannidini meeru gurthi aragani variga undundochu amen amen that happened to me in the november of 1993 1993va samacharam november nelalo na jeevithamlo ade jarigindandi my father passed away while he was coming from america to india while he changing his flights in skipol airport అమెరికా నుండి ఇండియా ప్రదేశానికి వస్తూ ఉండగా మధ్యలో విమానాన్ని మారే స్కిపోల్ అనే విమానాశ్రయంలో మా నాన్నగారు మరణించారు ఆయన కార్డియా కారెస్ట్ గుండె నొప్పి చేత ఆయన చనిపోయారు అక్కడ వెను వెంటనే కూడా ఆయనను బ్రతికించాలని ప్రథమ చికిత్స చేసే వాళ్ళు లైఫ్ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వచ్చి ప్రయత్నించారు అదైన తర్వాత ఆయనని అత్యవసర చికిత్స కేంద్రం ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ లోకి చేర్చారు ఆమ్స్టర్డామ్ కి వెళ్ళి అక్కడ మా నాన్నగారిని హాస్పిటల్ నుండి బయటకు తీసుకురావడానికి చనిపోయిన ఆ పార్థివ దేహాన్ని భారతదేశానికి తీసుకురావడానికి నేను వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అప్పుడు నేను అటువంటి యవ్వన ప్రాయంలో దేవుణ్ణి అడిగా దేవా దేవా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఇంకా యవ్వనస్తుడుగా ఉండగానే మా నాన్నగారిని ఎందుకు తీసేసుకున్నావయ్యా అని దేవుణ్ణి ప్రశ్నించాను నేను అప్పుడు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు మాత్రమే నాకు ఉంది మా నాన్నగారికి అప్పుడు కేవలం అరవై మూడు సంవత్సరాలు చరాలు మాత్రమే సో ఐ క్రైడ్ టు గాడ్ నేను దేవుని వద్ద కన్నీళ్లు కర్చి మొర పెట్టాను బట్ గాడ్ సెడ్ అయితే దేవుడు అన్నాడు కదా ఐ యామ్ గోయింగ్ టు బి యువర్ డాడ్ నేను నీకు తండ్రిగా ఉండబోతున్నాను ఆమే ఆమే అండ్ ఐ టోల్డ్ టు గాడ్ గాడ్ ఐ యామ్ నాట్ ఎ గుడ్ టీచర్ ఐ మీన్ ఐ యామ్ గాట్ ఐ యామ్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రీచర్ లైక్ మై ఫాదర్ అయితే అప్పుడు నేను దేవుడు తన్నా కదా నాన్న తండ్రి నేను మా నాన్న గారి వలె ఉజ్జీవ ప్రసంగికుడిని కాదు కదా ఫండ్ రైజర్ నేను ధనాన్ని రేస్ చేసే ఫండ్ రైజర్ ని కాదు కదా ఐ డోంట్ నో దట్ ఐ మీన్ ద పొలిటికల్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ చర్చ్ పాలిటిక్స్ అలాగే సంఘములో ఉండే రాజకీయాల గురించి కనీస అవగాహన కూడా నాకు లేదు కదా ఐ జస్ట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఫ్రమ్ అమెరికా టు ఇండియా ఆఫ్టర్ లివింగ్ దేర్ ఫర్ 10 ఇయర్స్ నేను అమెరికాలో 10 సంవత్సరాలు ఉండి ఈ మధ్యనే కదా నేను భారతదేశానికి వచ్చింది అండ్ హౌ కెన్ ఐ మేనేజ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఈ విషయాలన్నిటినీ నేను ఎలా ఎలా నిర్వహించగలుగుతాను పరంజ్యోతి గారు దేవ సహాయం గారు పురుషోత్తం గారు ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప దేవుని సేవకులు ఆ రోజుల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులను ఎలా నడిపించగలను అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు కదా ఐ యామ్ గోయింగ్ టు బి విత్ యు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను ఆల్ యు హావ్ టు డు ఇస్ నీవు చేయవలసినదల్లా ఏమిటంటే డ్రా క్లోజర్ టు మీ ఎవరీ డే నాతో ప్రతి రోజు కూడా నాకు సమీపముగా రమ్మన్నాడు ఆమే ఆమే టు పరిశుద్ధ బాబు గారు అండ్ ఫిలిప్ అండ్ హిస్ బ్రదర్ అండ్ ద రిలేటివ్స్ వర్ గదర్ హియర్ పరిశుద్ధ బాబు గారు ఫిలిప్ గారు వారి సహోదరులు కుటుంబ సభ్యులు ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దిస్ ఇస్ మై ప్రయర్ ఎవరీ డే ఇన్ ద మార్నింగ్ ప్రతి రోజు నేను చేసే ప్రార్థన ఇదండి లార్డ్ ఐ డు నాట్ నో హూస్ గోయింగ్ టు కాల్ మీ హూస్ గోయింగ్ టు కమ్ టు మై ఆఫీస్ ఫర్ గైడెన్స్ దేవ సలహాల కొరకు నడిపింపు కొరకు ఈ రోజున ఎవరు ఫోన్ కాల్ చేయబోతున్నారో తెలియదు ఎవరు మా ఇంటికి రాబోతున్నారో తెలియదయ్యా దేవా నేను ఇక్కడ ఉన్నానయ్యా నన్ను వాడుకోండి దేవా సమస్త మహిమ నీకు కేవలము నీకు మాత్రమే చెల్లిస్తాను from the attacks of the enemy deva apavadi satanu kutantrala nundi vaadi daadula nundi nannu maa kutumba sabhilanu prathi ipc sevakunni prathi ipc vishwasini rakshinchandayya amen amen that's my prayer and after that only i get out of my bed and brush my teeth idi ee prarthana chesaaka gaani telavaru jamuna nenu naa manchaanni digi velli pollu dookodaniki veltanu and today ee roju after all these years ee అనేక సంవత్సరాల తరువాత గాడ్ హెస్ గైడెడ్ మీ ఎవ్రీ స్టెప్ దేవుడు ప్రతి అడుగులో కూడా నన్ను నడిపించి దీవించాడు ఎవరి ముందైనా దేవుని సన్నిధిలో నేను ఒప్పుకోగలను అదేమిటంటే 
దేవుడు ఇన్ని సంవత్సరాలలో ప్రతి అడుగులో నాకు తోడుని నడిపించాడు ఏ ఒక్కరి ముందు కూడా నేను పశ్చాత్తాపడి తప్పు చేశాను అని అనే పరిస్థితి తలెత్తకుండా దేవుడు ఇన్నాళ్ళు నన్ను ఆదుకున్నాడు ఈ గడిచిన సంవత్సరాలుగా నన్ను నడిపించిన ఆ దేవుడే ఆయన ఇప్పటికీ సింహాసనము మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు పరిశుద్ధ బాబు గారు పరిశుద్ధ బాబు గారు ఫిలిప్ గారు వీరందరూ చేయవలసింది ఏమిటయ్యా అంటే దేవునికి మరింత సమీపంగా రండి చివరిగా యహోషువా గ్రంథం అండి ఒకటవ అధ్యాయం రెండవ వచనాన్ని మనం చదువుదాం దాటి నేను ఇస్రాయేలీలకి చూచున్న దేశమునకు వెల్లుడి నేను మోసేతో చెప్పినట్లు మీరు అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను the promise i want to give to you parishuddha babu and philippes parishuddha babu gariki alage philip gariki nenu istunna ee vaagdhanam emitante rahel amma gari iskan rahel amma garu vellipoyaru therefore kabatti don't just you know think about her and ponder about her and be in in, in a sadness but raise up and lead the people into the promised land ame gurinche chintistu ame gurinche baadha padutu alage nilabadipoy undakonda మన ముందున్న ప్రజలను వాగ్దాన దేశము వైపుకు నడిపించే నాయకులుగా మీరు ఉండండి ఐదవ వచనాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అది ఏమిటంటే నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటను ఏ మనుషుడును నీ ఎదుట నిలువలేక ఉండును నేను మోసేకు తోడే ఉండినట్టు నీకు నువ్వు తోడే ఉండును నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా నుండుము పరిశుద్ధ బాబు గారికి అలాగే ఫిలిప్ గారికి వీరిరువురికి దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం ఏమిటండి వారి జీవిత కాలమంతయు కూడా దేవుడు వారికి తోడే ఉండబోతున్నాడు మనము చేయవలసిందల్లా ఏమిటంటే possession of the land which are sown to their fathers to give them only be strong and very courageous be careful to do according to the law which moses my servant has commanded you do not turn to your right or to the left so that you may find success wherever you go arava vachanallo cheptunnadu kada nibbaramu kaligi dhairyamuga undumu vaariki ichchadanani nenu vaari petarulato pramanamu chesina ee deshamunu nischayamuga neevu ee prajala swadhinamu chesedavu aithe neevu nibbaramu kaligi jagratta padi bahu dhairyamuga nundi na sevakulaina moshe niku aajnyapinchina ధర్మశాస్త్రం అంతటి చొప్పున చేయవలను నీవు నడుచు ప్రతి మార్గమున చక్కగా ప్రవర్తించినట్లు నీవు దాని నుండి కుడికి గాని ఎడమకు గాని తొలగకూడదు నేను ఈ హెచ్చరికతో నా సందేశాన్ని ముగించాలనుకుంటున్నాను దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడండి మనము ఏ సయ్య మీదే మన దృష్టిని మన కను దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి తుఫానులు భూకంపాలు సునామీలు మన జీవితంలోనికి రావచ్చు బట్ అయినప్పటికీ నెవర్ టర్న్ యువర్ ఐస్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఎప్పటికీ నీ కూడా దేవుని వద్ద నుండి మీ దృష్టిని మళ్ళించకండి తద్వారా దేవుడు ఒక గొప్ప అభిషేకాన్ని మీ తల్లిదండ్రులైన ఇస్రాయేలు గారు రాహేలమ్మ గారి మీద ఉన్న ఆ అద్భుతమైన అభిషేకాన్ని దేవుడు మీకు కూడా అనుగ్రహించి నడిపించబోతున్నాడు మా నా మా తాతగారైన పిఎం శ్యామిల్ గారిని నడిపించి నాయకునిగా వాడుకున్న దేవుడు అబ్రహం మా నాన్నగారైన అబ్రహం శ్యామిల్ గారిని నడిపించి వాడుకున్న దేవుడు అదే దేవుడు ఈనాటికి కూడా అదే రీతిగా నడిపించే దేవుడే ఉన్నాడు దేవుడు రానున్న రోజుల్లో మరింత ఉన్నత అత్యున్నత స్థలముల మీదకు మనల్ని దేవుడు నడిపించబోతున్నాడు